Fala, DJ Escolhidos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à revisão do primeiro episódio de Digimon Adventure, né? Vamos chamar ele de Digimon Adventure 2020. É, a nova temporada estreou ontem no Japão e eu já assisti o episódio, então hoje eu vou estar postando uma revisão para vocês. E se você quiser estar assistindo o episódio e os episódios que vierem depois desse, todo domingo, você pode estar seguindo o link para Crunchyroll, que vai estar aí na descrição desse vídeo de escolhido. É, pessoal, o que eu vou estar tá tentando fazer todas as semanas é uma revisão de cada um dos episódios. Óbvio, vai ser um episódio por semana, né? Essas revisões, na maioria das vezes, vão sair aos domingos. Então, guardem as datas aí com vocês. É, pessoal, então assim, já deixando avisado de cara, vai ter spoilers pra caramba nesse vídeo. Então, se você não assistiu ainda, já esteja preparado. Segundo lugar, eu não vou estar conseguindo colocar nem vídeo do episódio, nem música da temporada aqui, porque com certeza eu vou ter problemas com o YouTube se eu fizer isso. Então, o máximo que eu vou conseguir usar são imagens, tá bom? Então eu vou passando imagens e eu vou ir comentando, é como eu vou fazer todas as minhas revisões, valeu? Então, saiu o primeiro episódio, vamos falar um pouco dele, vai ser incrível, foi maravilhoso, então vamos começar? Vambora! Então, DJ Escolhidos, vamos começar falando de... A abertura e encerramento. São duas músicas fantásticas e maravilhosas. É... Eu achei que muitas pessoas estavam esperando que Butterfly fosse voltar, né? Que é a abertura original japonesa. Mas, ao mesmo tempo, eu esperava, sim, que fosse ser uma coisa nova. E superou todas as expectativas que eu tinha. O fato de que é... eles trouxeram um cantor maravilhoso... A voz é incrível, inclusive ele já cantou outras músicas em outras séries de Digimon no passado. Ele canta muito bem, né? A música de encerramento também é muito bonita. É, dá pra você perceber que o encerramento é baseado no, no Matt, né? Enquanto a abertura é bem baseada no Tai. É, só que assim, eu não sei como é que isso deve, vai funcionar. Eu acho que é, o encerramento às vezes vai mudar a cada certo tempo para outros dos personagens. E assim, a abertura... Provavelmente vai continuar a mesma, talvez vai passar por algumas mudanças, eles vão adicionar algumas coisas, é normal que isso aconteça, né? É, também esperem que exista a possibilidade de que essa abertura mude, de que daqui 25 episódios eles mudem a abertura. Isso também é normal em animes, com mais de 25 episódios, né? Então muitas pessoas estavam perguntando quantos episódios essa temporada vai ter. Todas as temporadas de Digimon tem por volta de 52, 54 episódios. Eu não acredito que essa temporada vai ser diferente, a não ser que essa temporada vá muito, muito bem, né? Que é uma coisa que eu acredito que ela vai, né? Quando uma temporada vai muito bem em Digimon, normalmente eles fazem mais para essa temporada. Às vezes filmes, às vezes especiais, às vezes eles fazem outra parte de, de uma nova temporada... É, é bem capaz que uma coisa dessa aconteça, porque, pelo que dá pra perceber, essa temporada vai muito bem, né? O Digimon tava no top trending mundial, todas as partes do mundo gostaram pra caramba, ficou nesse top trending por 12, 13 horas, ainda tá, se eu não me engano, então, mostra que as pessoas amaram o que foi feito, né? Então, falando da temporada em si, agora, pessoal, você tem, mais uma vez... É, que lembrar que isso daqui não é um remake, eles não estão pegando a mesma história que tinha sido feita né, na primeira temporada de Digimon. Não, eles estão usando os mesmos personagens, os mesmos Digimons, e eles estão criando uma história completamente nova, né? Lógico, trazendo algumas coisinhas aqui e ali que tem muito a ver com o que foi né, no começo de Digimon, mas é uma história bem nova, né? Então, para começo de conversa, a gente tem o Taiti, né? Então, Tai ou Taiti, já fica aí o nome... Fica certo das duas formas. Ele tá se preparando para ir para o acampamento. Porém, a mãe dele e a Hikari, né? A Kairi, irmã dele, estão andando de trem. Elas estão viajando porque ela, a Hikari tem uma coisa muito importante para fazer, né? E acontece que nesse meio tempo o Taiti estava se arrumando, se organizando porque ele ia para um acampamento, né? O que é muito interessante porque a gente sabe que no Digimon Adventure original... É, eles começam a aventura deles em um acampamento de verão, né? Super interessante. Então ele estava indo para esse acampamento, porém, é, acontecem alguns problemas, né? Que a gente já vai chegar daqui a pouco. Aparece na porta dele, então, o Izzy, né? É, Koshiro Izumi é o nome dele. 
E ele veio se apresentar pro Tite, porque eles vão pro acampamento juntos e, e etc. Estão morando no mesmo condomínio, né? É, o que acontece é que quando os dois estão conversando, é, o Easy tava com, meio com um laptop, um, um iPad na mão dele assim. Na hora que ele mostra o laptop dele, pessoal, você vai ver que vai estar tá escrito Tashikawa, que é provavelmente o modelo da, do que está sendo usado no laptop dele, né? Do sistema operacional, alguma coisa do tipo. E é, Tashikawa é o sobrenome da Mimi, né? Então provavelmente a Mimi é rica pra caramba e os pais dela são donos disso tudo aí. E ele vê que está dando alguns problemas nas redes digitais que existem no local, né? E as notícias estão informando que, essas, que esses problemas que estão acontecendo são muito estranhos. Está afetando toda, todo, tudo que tem a ver com o computador, tudo que tem a ver com a eletricidade está sendo afetado. Então, é, são os problemas de sempre que acontecem quando um Digimon está mexendo com coisa que ele não deve, né? É, normalmente isso acontece quando tem um Digimon vindo do mundo digital para o mundo humano. Então, se você assistiu Digimon desde o começo, os filmes, por exemplo, você vai ver que sempre que um Digimon está vindo para o mundo digital, esse tipo de bug acontece. Então você vê luzes piscando, faróis piscando, você vê é, aparelhos eletrônicos funcionando errado, é, temporizadores dando errado, tudo isso daí é, acaba sendo afetado. E na hora eles não sabem bem porque aquilo está acontecendo. Então acontece da notícia vir de que alguns acidentes estavam acontecendo por causa daquilo e principalmente as linhas de trem, né, as estradas de ferro, estavam com defeito. Tipo, basicamente os trens estavam desgovernados, eles estavam indo sem controle nenhum de ninguém. E o Tite na hora fica extremamente preocupado. Inclusive ele tenta ligar para a mãe dele e para a Hikari porque ambas estavam em um trem, né? E na hora os dois saem correndo do condomínio e eles vão pro, é, na direção de onde fica a estação de trem. E, bom, quando eles chegam lá, é, a, eles se deparam com um monte de gente, né? Mas nesse meio tempo, pessoal, a gente vê um lugar que parece um, um lugar bem digital, assim, e lá tem vários digimãozinhos verdes, né, com um olhinho na frente, assim, parece uma mistura de lesma com planta, e eles estão aos montes é, atacando um Coromon. Então, bom, Coromon vocês conhecem muito bem, basicamente é a forma BB2 em treinamento 2, do Agumon, né? Aí vocês já devem perceber que vai ter uma conexão, porque a gente sabe com certeza que o Agumon é o Digimon do Tite, né? E o Coromon tá lutando contra esses Digimons novos aí. Esse, esse Digimon ele não existia antes, tá? Ele foi criado para agora. E o que acontece é que nessa luta o Coromon tá tentando ser o melhor, mas ele não tá se dando muito bem, porque ele é do mesmo nível que esses outros Digimons, porém ele tá sozinho e tem muitos desses Digimonzinhos pequenininhos. E, bom, o Tite então chega à estrada de ferro, como eu disse, e na, por na portaria tá tudo fechado, porém o Tite sente no coração dele que ele tem que fazer alguma coisa. E diferente do Easy, que vai usar a cabeça, o Tite segue bastante o coração dele. Então ele vai, põe o óculos de mergulho que ele tava pe pendurado assim no pescoço dele, ele coloca na cabeça, bem a marca registrada dele, ele pula por cima do portãozinho da estação que estava fechado e começa a correr na direção da, de onde os trens ficam. Ele ia tentar fazer alguma coisa. Ele não podia deixar do jeito que estava. Ele não queria que a mãe dele e a irmã dele acabassem morrendo por causa de um acidente que estava acontecendo estranho lá, né? E nessa hora uma coisa muito interessante acontece, porque é, junto com a batida do coração do Taiti, um, você começa a ver um símbolo na tela. E esse símbolo vai ficando cada vez mais próximo e mais brilhante, e aquele é o símbolo da coragem. Então basicamente é o símbolo da coragem que conecta o Taiti com o Agumon, com o Coromon ainda nesse caso, né? E que basicamente é o, é o brasão que eles usam, né? Nesse caso. E nessa hora o Taiti subindo umas escadas, ele desaparece. O Easy foi um pouco atrás dele, vê só o celular do Taiti caído no chão. E ele vê que o Taiti desapareceu no ar. Na realidade não foi isso que aconteceu, obviamente, o Tite foi teletransportado para dentro do, de um mundo digital, né? Então agora já explicando algumas coisas bem importantes para vocês. Esse não é o um mundo digital. Eles falam explicitamente no episódio, essa é a network, é basicamente a rede de internet por onde os dados passam que vão do mundo real para o mundo digital e vice-versa, né? Basicamente é por onde passam os dados que a gente coloca na internet, a gente busca na internet. Então não, eles não estão no mundo digital ainda, eles estão na rede da internet, certo? Bem parecido com o que acontece nos filmes do Diaboromon, né? Onde eles lutam dentro das redes da internet, eles não vão para o mundo digital. 
né? Ou seja, a gente ainda não viu o mundo digital, tá bom, pessoal? Só para deixar isso bem claro, tem a gente confundindo, esse não é o mundo digital ainda, tá bom? É, o Tide então chega nessa rede, ele tá meio que flutuando assim, né? E ele diz que escuta alguém chamando ele, né? Nessa hora, bem na hora que ele ia desaparecer. E lá, então, uma explosão acontece na beirada de uma das paradas digitais, assim. E de dentro, de, meio que de uma parede que estoura, o Coromon sai voando, todo ferido, né? Óbvio, ele tava numa luta onde ele tava em desvantagem. E... E o Tite vê ele voando e fala, não, deve ser ele. Seguindo o coração, Tite dá um impulso, desce na direção do Coromon que tava caindo por dentro daquela via de, de dados, né? E ele consegue abraçar o Coromon naquela hora, né? E daí, então, que as coisas ficam bem especiais, porque o contato do Tite com o Coromon faz, provavelmente, com que o sentimento dos dois se conecte pela primeira vez ali, né? E nisso, um brilho muito forte acontece, né? E esse brilho do coração deles ali e tal faz com que duas coisas muito importantes aconteçam, né? A primeira de todas é, obviamente, o Coromon evolui. O Coromon, ele mostra assim, as orelhinhas dele ficam enroladas, parece um DNA bem interessante, né? Que tem uma conexão com a evolução ali. Ele passa por uma evolução para se tornar Agumon. E ao mesmo tempo, esse brilho dentro das redes digitais chega a todos os escolhidos que a gente conhece. Então você vê o Joey, você vê o Easy, você vê a Sora, você vê a Mimi, você vê o TK, você vê a Kairi, né? E daí tem o Matt também, mas o Matt não aparece bem nessa hora, né? E, mas esse brilho chega a todos eles, e, e nisso o Tite ganha o Digivice dele, que obviamente é um Digivice agora, diferente do Digivice que o Tite usava no Digimon Adventure original. Ele é parecido, mas diferente ao mesmo tempo, né? E o que acontece é que ao mesmo tempo uma parada acontece no laptop do Easy, né? O, o computador do Easy que ele leva com ele, aparece umas coisas na tela bem estranhas, dá um brilho e dá aquele brilho acaba aparecendo um Digivice pro Easy também, né? Ou seja, basicamente o contato do Tite com o Coromon ali foi o que meio que despertou o que levaria todas as outras crianças a se tornarem os escolhidos também nessa versão da história. É, o que é muito incrível, né? Mas agora vamos falar sobre uma outra coisa interessante que não muitas pessoas vão pegar nessa hora. É, informações que eu peguei na Wikimon, tá pessoal? Porque eu mesmo não tinha pegado antes. Na hora que o computador, o laptop do Easy, tá se transformando, né? Ele aparece em vários Digimojis na tela. O que é Digimoji? É a linguagem do mundo digital. E esses Digimojis, né? Essa escrita estranha, tá dizendo basicamente alguns versículos da Bíblia, né? Traduzido dali. Há uns versículos da Bíblia que tem a ver com inteligência, com sabedoria. E é dali que sai o Digivice do Easy. O que é muito interessante, pessoal, porque a gente sabe que o brasão do Easy é o brasão da sabedoria, né? Ou seja, o que aqueles Digimojis estavam querendo trazer é que do símbolo da sabedoria, vindo da própria Bíblia, trouxe então a informação para que o Digivice dele aparecesse. Então talvez a gente veja mais passagens bíblicas dentro da história dessa nova temporada de Digimon Adventure que tenham bastante correlação com os brasões de cada um dos escolhidos, né? Se isso aconteceu pro Easy, eu não acharia estranho que isso acontecesse com todos os outros. Apesar de que pro próprio Tite isso aí basicamente não aconteceu, né? Ele simplesmente ganhou o Digivice dele porque ele estava abraçado com o Coromon, né? Então, chegando no mundo digital... Basicamente, é, o Tite senta no chão, meio que cai, né? E o Agumon tá sentado na frente dele. Eles têm o primeiro contato, mas ele não tem muito tempo pra conversar, porque nessa hora mesmo aqueles Digimonzinhos começam a atacar eles por todos os lados. E o Agumon agora, nível criança, nível rookie, ele é bem mais forte do que eles. Então ele começa a eliminar eles com bastante, com certa facilidade, né? E é muito interessante essa cena, porque o Tite também começa a lutar. Ele vê que os Digimonzinhos estão dando trabalho pro Agumon, ele começa a pegar eles, jogar eles, dar soco, chute neles, o que é muito interessante, porque a gente não via os Digi escolhidos agindo contra os Digimons, mas agora a gente vê, né? O Tite não tá ficando só parado, deixando o Agumon fazer tudo, né? É, até de acordo com a personalidade dele, ele é um cara que faria uma coisa como essa. É... Então agora vamos falar sobre esses Digimonzinhos aí, pessoal. Eles se... são chamados de Algomon, né? Então, nesse caso, Algomon nível BB2, em treinamento 2. Pra quem conhece bastante de Digimon, você sabe quem é o Algomon, porque o Algomon já é um Digimon que já existe. Porém, ele era um Digimon de nível perfeito, chamado Algomon Perfeito, né? 
E esse Algomon perfeito tinha uma evolução chamada Algomon Mega, né? Esses dois Digimons apareceram no filme de Digimon Savers, né? No filme de Digimon Data Squad, que foi lançado muitos anos atrás. Porém, a gente não tinha uma linha evolutiva correta para o Algomon, apenas o nível perfeito e o nível Mega, e também a informação de que eles compartilhavam o mesmo nome, ou seja, esse Digimon evoluía, mas ele não mudava de nome. E agora a gente tem um Digimon chamado Algomon nível Treinamento 2. Ele também tem o mesmo nome, ou seja, ele faz parte dessa linha evolutiva, né? Então, continuando, essa luta continua. No meio dessa luta, o Easy liga pro Tite pelo Digivice. Inclusive, no Digivice do Tite é muito interessante essa cena, mas aparece o, o ícone da sabedoria, que é o brasão da inteligência. Ou seja, o Tite meio que vai saber quem é que tá ligando para ele pelo Digivice, através de qual brasão que vai aparecer ali. Isso é muito legal. Mais utilidade para esses símbolos, né? E o Easy consegue falar com o Tite através dele, né? Ou seja, esse device tem boas funcionalidades até para comunicação. É... E o Easy fala, Tite, olha, na hora que tudo isso daí aconteceu, é... o meu laptop também se transformou. Toda a minha tela, né? Que era uma tela diferente antes, agora tá bem diferente, com vários ícones, ícones novos. E a linguagem dos Digimojis tá instalada no laptop dele. Você vê que escrito no laptop dele tá tudo escrito em Digimoji, que é a linguagem dos Digimons, né? O que é incrível também. Porém, o Easy é muito inteligente, inteligentíssimo. Apesar dele tá, ele tá mais novo do que o Taiti, né? Ele ser mais novo do que o Taiti, ele sempre foi muito mais inteligente. Não é à toa que o brasão da sabedoria é dele, né? E o Taiti não entende nada dessas coisas, né? O Taiti é o cara que segue o coração para fazer as coisas com coragem. E o Easy na hora já pegou que ele podia usar o device dele para estar tá se comunicando com o Tite. Na tela do laptop dele apareceu uma, um, uma tela aberta, aberta, assim, como se fosse um ícone de um player de vídeo, né? Onde o Tite aparecia. E ele disse, olha, eu tô conseguindo ver você pelo laptop, eu tô conseguindo conversar com você pelo Digivice. Então, até mesmo eu me comunicar com você, eu consigo. E o Easy já entendeu basicamente o que estava acontecendo ali. Ele explica pro Tait, olha, você tá no mundo da net, você tá dentro das redes de internet aí agora. E aí dentro as coisas vão acontecer de acordo com os dados, né? Então tudo aí é muito diferente. E o próprio Agumon fala, olha, nós somos monstros digitais que existimos dentro do mundo digital, né? Porém, mais uma vez, eles estão basicamente no caminho que fica entre o mundo digital e, a, e, e, e o mundo real, né? Basicamente é o caminho que leva os dados do mundo real para o mundo digital. São as redes da internet, o network, né? E, então eles estão ali, no meio, né? Não é à toa que os Digimons estão aparecendo ali e não é à toa que os Digimons estão causando problemas nas redes do mundo real, porque eles estão vindo do mundo digital de alguma forma e estão causando problemas numas torres enormes que tem lá, que provavelmente tem conexões com as redes de dados que conectam todas as coisas no mundo real. Né? E, bom, os Algomons estão por todos os lados e o Taiti vai ter que lutar contra eles junto com o Agumon, né? E eles estão parecendo bem amigos, a, a conexão dos dois é bem legal, mesmo que seja a primeira vez que eles estão lutando juntos, né? E eles começam a eliminar todos os Algomons que estavam por ali. E eles vão indo para um lugar, para uma grande torre, nessa grande torre tinha uma grande concentração desses Algomons em treinamento. E o Algomon acaba derrotando todos que estavam ali, menos um. E o Easy tá checando na tela dele, assim, um monte de ícones de Algomonzinhos e todos eles somem, menos um, né? É, e o que acontece, pessoal, é que o Easy fala tá acontecendo alguma, uma, alguma coisa estranha. Porque esse que sobrou tá absorvendo muitos dados. Ele tá se transformando de uma forma diferente, que eu não sei o que é. O que acontece é que aquele Algomon nível de treinamento estava evoluindo. Então o Algomon tenta impedir que aquilo aconteça. Porém, o Algomon evolui para nível criança. E depois que ele evolui para nível criança, ele já evolui direto para o nível adulto. E ele fica mais forte que o Agumon. E joga o Agumon lá de cima. E pula por cima do Agumon. E nessa hora o Agumon toma um grande dano e fica bem ferido. Mas por sorte o Agumon desvia do impacto que ia causar. Que aquele Digimon bem é grande agora, né? Parece uma planta carnívora enorme. E bom, pessoal, agora vocês já começam a perceber, quando você vê todas essas coisas, que existe uma grande relação com o Diaboromon, né? Por quê? Bom, os é, Algomons nível de treinamento são bem, bem parecidos com os Kuramons, né? Que são Digimonzinhos pequenininhos a forma BB do Diaboromon. E uma coisa que acontece nos filmes também é que o, um Kuramon passa por evoluções é, direto, pulando formas, para que ele alcance níveis mais fortes e consiga impedir com que os dias escolhidos lutassem. 
Então muitas coisas que estão acontecendo nessa luta lembram bastante os filmes do Diaboromon, tem correlação com aquilo, né? É, então, bom, nessa hora o Tait meio que vê que a luta não vai ser fácil e que o monstro é muito mais forte agora. Mais uma vez a animação linda e maravilhosa, e a gente tem agora inclusive toda a linha evolutiva, começando o nível em treinamento 2 até o nível mega do Algomon, né? Foi revelado o nível criança também e o nível adulto agora, né? É, e daí então essa luta continua e o Tait é, finalmente sentindo que ele tinha que ajudar mais o Algomon, a conexão dos dois ficando mais forte. A gente vê, por exemplo, algo a nível adulto, é, soltando alguns é, raios elétricos da cara dele e materializando nos chicotes de vinhas que ele usa, assim, umas mãos metálicas para tentar acertar eles, né? E o Tait, é, sabe, mais uma vez conectando seus sentimentos com o Agumon, faz com que, utilizando-se do Digivice, o, é, o Agumon evolua para Greymon. E aí, então, a gente vê a sequência de evolução. E a sequência de evolução é incrível, gente. Olha, não tem uma música, não tem uma musiquinha que toca. Tem até um ritmo no fundo. Porém, a animação, você vê o Agumon se transformando no Greymon passo a passo. Ele cresce, você vê as listras surgindo nele. Você vê ele ficando mais com cara de tiranossauro. Os chifres surgem na cabeça dele. Ele vai ficando grande, então ele segura a mão do Algomon adulto assim, para ele não conseguir bater. E embaixo dele, vocês vão ver que tem uma bola branca, né? Essa bola branca lembra bastante um ovo, né? Então, normalmente, os Digimons, quando eles evoluem em certos jogos, em certos Virtual Pets, eles entram dentro de um ovo e daí eles saem do ovo com uma forma nova. Se você assistiu o Digimon Adventure Tree, você vê que nas evoluções eles entram num ovo e depois eles saem evoluídos. E é, em Digimon Savers, no filme, isso também acontece. Então é legal, tipo, embaixo parece que o Agumon tá evoluindo de dentro de um ovo também, né? Mas foi, na minha opinião, a, a sequência de evolução mais bonita, mais bem feita de todas as temporadas de Digimon que a gente teve até hoje. E teve umas muito boas, hein, pessoal? Vocês sabem disso. Mas essa, sem dúvida, foi maravilhosa, tá? Ganha nota 10 pra mim. Só essa... A animação de evolução foi incrível. E daí então, imediatamente o Greymon já tá muito mais forte, né? E ele bate com o rabo no bicho, no Algomon Champion, né? E eles começam a lutar. E essa luta, extremamente bem animada, mostra bem o que dois Digimons enormes são capazes, né? Então você vê o Algomon se abrindo, mostrando aquela boca de planta e soltando um jato de vinhas de dentro dele e aqueles braços enormes com mãos de ferro que ele, que ele gera assim, de energia, ele soltando raios da, da frente do corpo dele. A gente nunca tinha visto esse Digimon, então toda a criatividade que foi colocada nele foi incrível. Mesmo assim, o Greymon mostrando que ele é capaz, um Digimon muito forte. Lembrando que o, o Greymon é um Digimon que usa fogo. Contra um Digimon que é uma planta, basicamente, como o Algomon, ele tem uma certa vantagem, né? Então, se ele acertar um ataque direto, provavelmente vai causar muito dano nele. E uma coisa que muita, muito poucas pessoas vão notar é que uma hora, quando o Algomon vai dar um ataque que ele vai espremer o Greymon dos dois lados com as suas mãos de ferro, o, o Tait olha para aquilo e o Greymon meio que sente alguma coisa e pula. Mas antes do Greymon pular, você vê um brilho laranja, meio alaranjado em volta do corpo do Greymon. Então, o que aquilo me passa é que, basicamente, o Greymon estava obedecendo as ordens do Tai. Mas ele estava obedecendo através da conexão que existe entre os dois, através do Digivice. Isso é muito incrível, porque a última vez que a gente viu uma coisa dessa acontecendo dessa forma foi no mangá Digimon V Tamers, que o Tai também era o protagonista daquele mangá, né? um Tai de uma outra dimensão, onde lá eles davam mesmo ordens para os Digimons, para os Digimons cumprirem essas ordens. Então, basicamente, o Tai tá meio, observ meio que observando o lugar e do sentimento dele ele tá passando ordens pro Greymon. E o Greymon tá fazendo. Então, basicamente, o Tai sentiu. Ele precisa pular. E o Greymon pulou, né? Muito legal. Vamos ver até onde isso vai, tá? Isso é uma suposição minha, mas eu acho que é isso que tá acontecendo, né? Bom, a luta continua. O Algomon dá um raio enorme no Greymon. O Greymon repele. Ele dá um raio novamente. O Greymon tenta usar um jato de fogo, porém o raio, os raios que o Algomon está usando são muito poderosos, provavelmente porque ele está absorvendo energia das coisas que ele está mexendo, né? E lembrando, pessoal, os problemas lá fora ainda estão continuando. Inclusive, 
o, o trem onde a mãe e a Ricari estão dentro está acelerando cada vez mais. O acidente vai ser muito pior do que antes. Né? Inclusive foi isso que ajudou até o Tai e o Agumon terem ainda um sentimento mais forte e fazer com que o Agumon evolua. É, e daí, tipo, mesmo assim ele tá com muita energia e o Greymon não consegue ganhar. Mas nessa hora, o corpo do Greymon começa a brilhar mais uma vez. E o Tai tá cada vez mais querendo que ele ganhe. E dessa vez eu vejo que esse brilho com certeza tem alguma coisa a ver com a conexão do Greymon com, a, com o Tai. Né? Esse brilho alaranjado. Provavelmente mostra o sentimento dos dois se conectando, né? Ou pelo menos o sentimento do Tite chegando no Greymon. E nessa hora o Greymon então usa seu ataque principal, o Mega Flame. Ele solta da boca dele um jato de fogo muito mais forte agora, que puxa, empurra o raio do Algomon, que não consegue ganhar dele. Acerta o Algomon adulto de frente e o Algomon adulto então desaparece. Ele some, ele explode em dados. O que acontece, pessoal, é que nessa hora o trem para, os trens param, os acidentes não acontecem, todos os problemas nas redes digitais são é, contidos, porque quem estava causando esses problemas eram os Algomons, que estavam aparentemente se alimentando da energia que estava contida naquelas torres enormes lá. Então, basicamente, o que eu acho é que se vocês observarem o lugar, vocês vão ver que tem várias torres enormes. Essas torres provavelmente é o que leva uh, as informações digitais e tal para o mundo real. E o Tai e o Agumon e tal estão andando por aquele lugar. Os Digimons estão tentando se alimentar daquilo porque provavelmente eles estão querendo se tornar mais fortes. E aquilo vai dar, alimentar eles com energia, com mais é, informação, que vai fazer com que eles evoluam. Né? Eles são seres que fazem esse tipo de coisa. E eles impediram que uma catástrofe acontecesse, porque, bom, os Digimons, como o Algomon, nem sabem o que está acontecendo no mundo real, não dão a mínima, eles só se importam em se ficar ainda mais fortes, né? E, bom, nisso eles ganham a batalha, o Greymon, então, é, conversa com o Taichi, ele não regride, ele fica na forma de Greymon, pelo menos por enquanto, é, e os dois têm uma comunicação super legal, meio que eles ficam felizes, né? E nessa hora, quando eles conversam pelo Digivice mais uma vez, o Taichi com o Easy, uma coisa muito incrível está acontecendo, que é a Hikari, que está lá no trem com a mãe dela, pra, parece ter escutado a conversa. O que isso quer dizer é que provavelmente a Hikari está conectada com eles também nessa conversa. Então talvez aí ela já tenha o próprio Digivice também, né? Mas isso também é uma suposição, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Uma coisa muito interessante é que, tanto nas aberturas e tudo mais, parece que o TK e a Kairi são meio que especiais. Né, é, dentro da história Provavelmente a gente vai ter algum, alguma saga Dentro do, dessa temporada Que vai é, conectar eles Com os outros dias escolhidos Porque vocês podem ver que a gente não vê nem o Angemon Nem a, a Gatomon né, E a Angeomon aparecendo é, De formas grandiosas nas coisas Então provavelmente mais pra frente A gente vai ter umas coisas bem focadas neles E só um ADD sobre a, a abertura Pessoal a gente vê o Metal Greymon, a gente vê o War Greymon e a gente vê o Omnimon, né? O Omega Mon. Isso quer dizer que as linhas evolutivas talvez não mudem tanto quanto o pessoal queria que elas mudassem, tá? Mas isso não é um problema, na minha opinião. Inclusive, isso não quer dizer que eles não vão passar por evoluções diferentes também, né? Então vamos esperar, vamos assistir, mas é, tá lindo da mesma forma. E daí, depois que isso acontece, né, bem no final, então o Tite e o Greymon é, se deparam olhando pra cima e lá estava o Garurumon e montado nele estava o Matt. Ou seja, o Matt provavelmente já estava no mundo digital antes, já tem o próprio Digivice, já fez o Gabumon evoluir pra Garurumon, né? E isso numa outra situação, talvez até antes do Tite. Talvez ele já tivesse ido, indo pro Network antes do Tite, né? Antes de tudo isso aí acontecer. E... Mais uma vez, eles não se conhecem, então é, não sei se vocês se lembram, mas em Digimon Adventure, o Tai o e o Matt não se bicavam muito no começo, eles não eram muito amigos, inclusive eles começam a brigar direto, né? Até que então eles acabam se tornando amigos bem mais pra frente, mesmo assim eles brigam bastante, né? Então, com certeza a gente vai ver uma desavença ali, os dois vão, vão acabar falando besteira um pro outro, mas eu acho que eles vão ter que se unir, né? E por que, que eles vão ter que se unir nessa luta? Talvez até o Easy entre na luta agora, né? Com o Tentomon. Porque é, se você assistiu a, pré a prévia do episódio 2, você vai ver que vai aparecer mais Algomons, nível criança e nível bebê. Quer dizer que eles ainda não exterminaram todos eles. Porém, bem no finalzinho aparece um olho maior. 
né? E de quem é esse olho maior? É um Algomon de nível perfeito. Então, é o Algomon vilão do filme mesmo, de Digimon Data Squad, de Digimon Savers. Se ele é um Digimon de nível perfeito, eu já de cara vou dizer pra vocês. Eu não acredito que eles vão evoluir pra nível perfeito já. Né? Eles não vão. Então eu acho que eles vão ter que se unir em dois ou três Digimons de nível adulto pra dar o cabo dele. Eu acho que eles vão fazer isso. Vai ser uma luta em, em conjunto, né? Pra eles eliminarem um Digimon de nível maior. Provavelmente é o que vai acontecer. É, se ele vai chegar em nível Mega ou não, o Algomon, não sei, né? Porém, no nível perfeito ele vai dar bastante trabalho para eles. Já vou avisando vocês. E, pessoal, para mais uma comparação com os filmes antigos de Digimon, o fato de que é, o próximo episódio se chama O Jogo de Guerra, né? Que é o nome de um filme, do filme do Diaboromon também antigo, né? É, além disso... É, o ataque que está sendo feito no, do, dos Digimons é, no próximo episódio é nos Estados Unidos. Eles estão basicamente é, invadindo e controlando as forças armadas norte-americanas, né? Bem parecido com o que aconteceu no filme também. E se eles não impedirem, vai ser o fim do mundo, né? É, então, pessoal, é, quanto ao episódio, eu achei incrível. Eu achei que, assim, tipo... É, eu não sei vocês... Mas todas as temporadas de Digimon, normalmente, elas começam meio devagar. Elas têm um começo meio impactante, mas é sempre meio devagar. Essa não. Essa ela já começou mostrando tudo que ela tem. O que é muito bom. Porque a gente já vê de cara que todo mundo já ficou apaixonado pela temporada. Né? E eu acho que isso é demais. E provavelmente eles vão continuar disso pra melhor. O que é incrível. Eles estão dando todo o valor que uma temporada de Digimon merece. O potencial de Digimon merece, né? Então, galera, é, é por aqui que eu vou deixando a minha revisão do primeiro episódio de Digimon Adventure. A minha nota para esse episódio é a nota 10. De 1 a 10 eu dou 10 para esse episódio, com certeza. Eu achei que foi incrível, a abertura é maravilhosa, o encerramento é lindo, a animação tá muito boa. Meu, você não vai ver uma animação melhor do que essa em 2D, Dentro de Digimon, provavelmente. Vai ser muito difícil pra você ver. Alguns pontos aqui e ali, com certeza, vai dar uma fraquejada. Mas isso é normal pra temporadas de anime. Porém, em alguns momentos, estava fantástico. A, a animação fluida da, da própria abertura, da opening, tava incrível, né? Com várias, é, vários Digimons a mais aparecendo. Como, por exemplo, você vê o Alomon, né? Evolução em armadura do Haunkimon. Você vê o Stegomon, que também é um Digimon nível armadura. Você vê o Kabuterimon lutando contra o Isnimon e um Kuagamon. Demais, né? É... Muito incrível. Então, essa é a minha nota. Essa é a minha revisão para esse episódio. Eu vou pedir mais uma vez que você deixe aí nos comentários as suas opiniões, né? Tanto do, do episódio, quanto sobre a minha revisão. É, deixa aí, por favor, seus comentários são muito importantes. É, pessoal, então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Vou pedir apenas que, mais uma vez, se possível, você deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho para mais é, notificações. E se você quiser ser membro do canal, para estar tá dando suporte para o canal, é só clicar no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu? Então, dia escolhidos, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. É, deixo um abraço carinhosíssimo para todos vocês. É o começo de mais uma temporada de Digimon maravilhosa. Espero que todo mundo esteja positivíssimo, trazendo muitas vibrações positivas para Digimon mais uma vez. E vamos nessa. Até o próximo vídeo de Escolhidos. Tchau, tchau.